evolucionar en espíritu y conciencia. Quienes realmente aspiran a evolucionar en todos los órdenes de su ser, comprenden y aceptan que son ellos mismos los responsables de su evolución y son ellos mismos quienes tienen el deber y la responsabilidad de trascender su ego y las limitaciones que permanentemente intenta imponer ante el individuo dicho ego durante el uso de la energía de vida y el ejercicio del libre albedrío. Es el individuo mismo el responsable en dirimir la dualidad establecida entre el ego que utiliza los parámetros de la avaricia, el control, la comparación, la competencia, la insatisfacción, la soberbia, la inequidad, la vanidad y un sinnúmero de manifestaciones erróneas y su propio ser divino superior que impulsa al individuo a la plena manifestación de su naturaleza divina a través del acto permanente de amar con conciencia, equilibrio, equidad y sabiduría a todos y todo lo existente alrededor para el intento permanente de construir ambientes de armonía, paz, solidaridad, empatía, respeto, responsabilidad, comunión y la multiplicación del bien a través de la multiplicación de la manifestación de amor en beneficio de todos los seres vivos de la creación. Por otro lado, es fundamental aceptar comprender y concientizar que nadie es responsable de la evolución del otro. Nadie tiene el derecho divino de intentar reformar o convencer a nadie o influir sobre el libre albedrío del semejante, pues ningún ser vivo está por encima del otro, ninguna forma de vida tiene más valor que otra, y el único propósito de cualquier forma de vida es servir a la multiplicación de la luz del único soberano y todopoderoso Padre Creador a través de la infinita, eterna, magnánima e inconmensurable creación. Es esencial para alcanzar la propia evolución en espíritu, conciencia y manifestación, trabajar en uno mismo y orientar, en primer lugar, el foco de la energía de vida y la atención en eliminar de uno mismo todo rastro de pensamiento, sentimiento, palabra, hábito y acción ausente o carente de amor y que genere desarmonía, perjuicio, sufrimiento o dolor. La transformación personal no incluye la ausencia del error, pues el error es parte del proceso eterno e infinito del propio aprendizaje y la propia evolución. Sin embargo, el intento amoroso, humilde, constante, perseverante y permanente de multiplicar el bien, atender las necesidades de los seres vivos sufrientes y del entorno, y ser útil al bienestar, la purificación y la sanación de todo lo existente, es el paso ineludible y necesario para alcanzar la evolución individual y grupal como individuo parte de una raza, la humana, como grupal, la raza humana, parte del todo. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz.